El director de la Cámara de Comercio de Pasto, Damir Bravo Molina, celebró la postulación de Pasto como ciudad creativa ante la UNESCO, proyecto que aportará en el desarrollo económico, social y cultural de la región. Que eh, a nivel internacional son 146 las ciudades que han sido declaradas, eh, digamos, ciudades creativas, en diferentes líneas, línea gastronómica como lo fue Popayán, en una línea eh, también de, 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 digamos, de turismo como fue otra ciudad, creo que fue Barranquilla, pero en este caso, ciudad creativa y todo lo que tiene que ver con el talento artístico, solamente la ciudad de Pasto. ¿Qué significa esto? Que primero hay un reconocimiento internacional a que en Pasto se hace cultura, que es una ciudad de artistas y lo más importante es dignificar a nuestros artistas. A través de esta declaratoria buscaremos y no descansaremos para que nuestros artistas, nuestros cultores, nuestros artesanos tengan una, un trabajo digno, que sea reconocido, que tengan seguridad social, que accedan a los programas de vivienda, a los programas de empleo, a los programas de crédito. En fin, créanme lo que los resultados son muy importantes, que nuestro carnaval, que es un patrimonio inmaterial de la humanidad, nuestro carnaval de blancos y negros, ojalá sea financiado a través del Ministerio de Cultura en su totalidad y no tengamos nosotros que pasar tantos trabajos eh, para poder financiar este carnaval. En fin, los beneficios son inmensamente grandes, dependerá de la creatividad, de la capacidad, del valor que le demos a esta declaratoria que, como le digo, no es simplemente un sello, es una oportunidad que le abre a la cultura de pasto a nivel internacional. Además del apoyo de los artesanos de Pasto, esta postulación busca mejorar el campo comercial de las artesanías de los nariñenses en los mercados internacionales. Es un recuerdo importante, es un recuerdo bonito que va a quedar en la ciudad de Pasto, un reconocimiento internacional. Esperamos hoy que este logro que hemos eh, tenido en este momento se lleve a recursos para nuestros artesanos, a recursos en capacitación también para que podamos hacer ese emprendimiento. La Cámara de Comercio ya comenzó a actuar, tenemos 25 empresas con productos terminados para ya incluidos en Marketplace, que son unas plataformas internacionales y poder llevar esto, pues ya le digo, internacionalizar la cultura de, de la ciudad de Pasto. ¿Qué otra cosa hemos hecho? A través de Ciudad Creativa, que es un proyecto que tiene Cámara de Comercio, hemos venido capacitando a nuestros empresarios para que no solamente se vea la cultura como un, digamos, como un espacio cultural, recreativo, gratuito, sino que también sea una acción sostenible que pueda garantizar recursos para sostener a las familias que se dedican a este arte tan bonito. Afianzar las raíces culturales de los artesanos e impulsar a jóvenes para continuar con esta tradición es otra de las metas que se busca con esta convocatoria. La cultura eh, tiene que ser una actividad para que sea sostenible, también debe ser autofinanciada, autofinanciada, autofinanciadamente, digamos, estable. Lo ha hecho Perú, lo han hecho otros países, así es que la famosa economía naranja tiene que garantizar, primero, conservación de la cultura, toda la ancestralidad, todos esos, esos legados que han traído al departamento y a pasto nuestros ancestros, pero debe ser autosostenible, o sea, debe generar recursos para que justamente los cultores, para que los artesanos tengan una vida digna producto de lo que genera la cultura y que se valore y se pague justamente por eso. Así es que yo sí celebro porque este es un paso importantísimo donde a las cámaras de comercio, a la gobernación, a las alcaldías, hoy día nos dan una herramienta para hacer proyectos, bajar recursos y poder realmente hacer que la cultura no solamente se preserve, sino que sea una fuente de ingresos y, por supuesto, dignifique la sostenibilidad de estas personas que se dedican a esta actividad tan bonita y que merece pues, todo el apoyo de nosotros. De llegarse a dar el reconocimiento como ciudad creativa, Pasto obtendría un patrimonio más bajo la protección y apoyo de la UNESCO junto al barniz y el carnaval de negros y blancos.